Evet arkadaşlar Lucius Gameplay Lucius Gameplay'e hoş geldiniz. Ben Vitruius. Dilim döndüğü kadar e, anlatmaya kolum yettiği kadar da oynamaya çalışacağım inşallah. Ben geçiyorum bunları. Direkt oyuna başlayalım istedim. Ya burada bir şey yok. Ee, ana kahramanımızın doğum günü partisi ve annemiz bize bulaşık kilitliyor. Bu ablamızla beraber. Oyunun amacı basit arkadaşlar. Ee, hikayeye göre biz e, şeytanın oğluyuz ve işte insanları öldürerek kendi güçlerimizi daha iyi yerlere daha ya power up almaya çalışıyoruz diyelim geçelim. Evet. Şöyle bir e, geçebilirsek bu ekrandaki görüş mevcut seçili becerin. Tutorial kısmını atlayamıyorsunuz ne yazık ki. Ondan dolayı böyle kaldı. Evet şimdi devam edebiliriz. İlk görev basit arkadaşlar. B tuşu çantanızı asıyorsunuz. Açıyorsunuz. Buradaki kilidi alıyoruz. Bunu geçmek istemiyorum. Bu öldürme sahnelerini açacağım size. İzleteceğim daha doğrusu. Reis çok havalısın be. Böyle arkadan tam bir klişe yaratmışlar. Efsane olmuş efsane. Evet dostum. Bugün de birilerini öldürdük. Artık tertemiz uyuma vakti ha. Çizgili pijamalarımızla. Dostumuz Freddy de burada. Karga Freddy. Wow. Bilmiyorum böyle çocuklar için böyle hoş gelebilir ama bana çok korkutucu geliyor böyle duvar kağıdı. Ablamızı zaten hakladık. If I put the pieces together, this all started years back, with the arrival of a new life. Dante Manor was a place filled with darkness, and there were outward ambitions and hidden histories in that house. I tried to help. I should not have become so involved. But how these things unfold when we are thrust on the scene? I can't account for it all. For my part in these events, I waive responsibility. But it's there. It's a mark. A mark I should have noticed. At its source, at the center of it all, was the boy. Kısa bir özet geçeyim arkadaşlar. Ee, öncelikle ekranda gördüğünüz arkadaşların hepsini teker teker öldüreceğiz. Bu konuşan abimiz de bir gazeteci. Ee, i̇lerleyen 
yaptığınız zamanlarda fark edeceksiniz arkadaşın rolünü. Neyse fazla size gerek yok. Tekrar devam edelim oyuna dönelim. Lucius, there you are, and here I am, finally, face to face. It's okay, you can trust me. You know who I am, don't you? I've come to speak to you about your calling, my boy. Each offering you bring me will make you big and mighty. It's a simple thing to do, Lucius. You can influence your future and become a master overall. But oh, so much to do, so much ahead of you. I have some things for the birthday boy, there on the desk. You'll need this notebook, it will help you on your journey. And look, a flashlight. This will help you find your way around at night. Go ahead, pick up your new toys and see how they work. Hey, Ola Reis. Sen burada mı duracaksın Fur? Alo. Such a bright boy. Ma el fenerini yerleştirmek için mouse ile filmlerin üzerine gel. Neymiş yerleştirmek için filmlerin üstüne gel ve tıkla. Now Lucius, you need to do a little something. It is important that you are not caught. In the kitchen, you left the lock on the freezer door. You will need to get that padlock, Lucius, and hide it where nobody can find it. Otherwise, they will discover you. And believe me, you wouldn't want that to happen. Go now, get the padlock, before the adults wake up. Tıklıyoruz. Tam çantayı attık.
Karga atlaması. Detective McGuffin. What do we got here? It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the walk-in freezer. This was probably caused by the sudden change of temperature. She was in her mid-fifties. Typical of women her age. Did you talk with the owner of the house? No, sir. They're waiting for you in the kitchen. How can something like this happen, Detective? Was it a seizure of some kind? We'll look into it, but it looks like a case of misadventure. I'd ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, Detective. We'll try our best. Sigara öldürür. E şöyle ki arkadaşlar, e, ilk bölüm bu kadar kolay geçmemin sebebi ilk bölümünü oynamıştım ama buradan sorusunu ben de bilmiyorum işte. Bakalım beraber deneyeceğiz. Hi, Jean. Thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election year. <clears throat> it's a private matter, and an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Jean. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair if you need anything. Take all the time you need. zamanlar iş için babamı ziyaret eder. Onun odasında sigara içmesinden nefret ediyorum. O başıma